விண்டோஸ் டென் யூஸர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸில் ஸ்டார்ட் மெனுவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதை இந்த கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம இந்த வீடியோவை கிரியேட் பண்ணும்போ இந்த ஃபாண்டு சைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃபாண்டு சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வீடியோவில் இதை ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இந்த ஃபாண்டு சைஸை எந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டெஸ்ட் அப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஸ்கேல் அண்டு லே அவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் ஃபாண்டு சைஸை நாங்கள் நூற்றி ஐம்பது செட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஐம்பது பர்சன்ட் ஃபாண்டு சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம்னா கம்ப்யூட்டரில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபாண்டு சைஸை ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை செலக்ட் பண்ணதும் நமக்கு ஒரு தடவை சைன் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுது சைன் அவுட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை செலக்ட் பண்ணதும் நம்முடைய ஃபாண்டு எல்லாமே சின்னதாகிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபாண்டுமே ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வச்சாலே உங்களுக்கு ஃபாண்டு சைஸு ஈஸியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நூற்றம்பது பர்சன்ட் வச்சா தான் வீடியோவில் உங்களுக்கு கேரக்டர்லாம் க்ளீனாக தெரியும் அதனால் இதை ஒரு நூற்றம்பது பர்சன்ட்டுக்கு செட் பண்ணிக்கிறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஃபாண்டு சைஸ் எல்லாம் சரி பண்ண பிறகு ஃபாண்டு உங்களுக்கு படிக்கிற மாதிரி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறோம் ஃபாண்டு சைஸை ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் செட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படி செட்டிங் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா சர்ச்சில் கிளியர் டைப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்டு கிளியர் டைப் டெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் காட்டும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா டேர்ன் ஆன் கிளியர் டைப்பு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்ரு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும்போ எந்த அளவுக்கு அது க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து தான் செட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பாக்ஸை காட்டுது இதில் எந்த பாண்டு உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஆறு பாக்ஸில் எந்த பாக்ஸு படிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு பேஜ் காட்டும் இந்த அஞ்சு பேஜ்லேயும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருந்தால் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்ரு நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணிங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஃபாண்டை டிஸ்பிளே பண்ணோம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வேறு வேறு டைப்பான மானிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மானிட்டரில் எந்த மாதிரி ஃபாண்டு செட்டிங்கை நம்ம செட் பண்ணோம்னா படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் வலது பக்கம் உங்களுக்கு டைல்ஸை பின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம் குள்ளார இருக்கக்கூடியது தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேலண்டருங்கிற இந்த டைல்ஸை அவங்க பின் பண்ணியிருக்காங்க இதை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா அன்பின் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு கேலண்டர் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு கேலண்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பின் டு ஸ்டார்ட்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேலண்டர் வந்துருச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டைல்ஸுமே உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் தான் அதாவது இந்த மெனுவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் தான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெதர் அப்ளிகேஷனை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெதரை தான் அவங்க ஸ்டார்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைல்ஸுடைய ஏரியாவை நீங்கள் பெருசு பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கார்னரில் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சௌரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பெருசு பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டைல்ஸை உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸை சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஸ்டோரை ரைட்டில் பண்ணோம்னா ரீசைஸில் உங்களுக்கு மீடியம் ஸ்மாலு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இதை சைஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம் அடிக்கடி எந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுவோமோ அந்த அப்ளிகேஷனை இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த அப்ளிகேஷனை நமக்கு ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு விண்டோஸில் போய் அக்சசரிஸில் நோட் பேடை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா பின் டு ஸ்டார்ட்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு நோட் பேடு இங்கே வந்துருச்சு இந்த நோட் பேடை எங்கே பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்னும் ரெண்டு அப்ளிகேஷனை ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேர்ட் பேடை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பின் டு ஸ்டார்ட்டு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் இதிலையே பெயிண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பின் டு ஸ்டார்ட்
இதுக்கு ஆஃபீஸு அப்படின்னு நீங்கள் பேர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த குரூப்பு மேல் பக்கம் இருந்ததுன்னா அதை உங்களால் ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த குரூப்பை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த குரூப்பு மேலே வந்துடும் ஏற்கனவே அங்கே இருந்த குரூப்பு உங்களுக்கு கீழே வந்துடுச்சு நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குரூப்பை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஸ்னிப்பிங் டூலை ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்னிப்பிங் டூலு ஆஃபீஸில் வேணும்னா இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த குரூப்பில் ஆட் ஆகிடும் இதுவே தனியாக ஒரு குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேல் பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல தனியாக ஒரு குரூப் க்ரியேட் ஆகிடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு இதுக்கு நாம் ட்ராயிங் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்குறோம் இந்த மாதிரி குரூப்பை உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிங்க தேவையில்லாத ஐக்கானை இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் எந்தெந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதை அன்பின் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட்டு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அன்பின் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மெனு டைல்ஸுடைய கலரை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் கலர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா கலர் செட்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிக் அண்ட் அசண்ட் கலர் பேக்ரவுண்டில் என்ன கலர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெனுவுடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ஆன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டுடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மெனுவுடைய கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் பேக்ரவுண்டு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுனால உங்கள் மெனு கலர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓல்டு பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இந்த மெனு கலர் மேனுவலாகவும் நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிங்க் கலரை செலக்ட் பண்ணோம்னா மெனு கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு தடவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் பாருடைய கலர் உங்களுக்கு பிளாக்காக இருக்குது இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஸ்டார்ட்டு டாஸ்க் பார் ஆக்ஷன் சென்ட்ரு எல்லாவதனுடைய கலரையும் சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு டாஸ்க் பார் ஆக்ஷன் சென்டருடைய கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்பரன்சியை அவங்க ஆன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சினால் நாம் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு பிரைட்டாக இந்த இடத்துல காட்டுது ட்ரான்ஸ்பரன்சியை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த மாதிரி பாக்ஸு காட்டாது ட்ரான்ஸ்பரன்சியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டாது டிஃபால்ட்டாக அவங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சியை ஆன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சியை ஆன் பண்ணிங்க இந்த டைட்டில் பாருடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணலாம் ஒரு விண்டோவை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மேல் பக்கம் இருக்கிறது டைட்டில் பார் இந்த டைட்டில் பாருடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டைட்டில் பாரை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ நாம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா டைட்டில் பாருடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த செட்டிங் எல்லாம் உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய டைல்ஸில் சில டைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லைவ் டைல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வெதர் டைலில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மோர் ஆப்ஷனில் டேர்ன் லைவ் டைல்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இது ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா இப்போ உங்கள் சிட்டியில் என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத காட்டும் எல்லா டைல்லையும் அது மாதிரி லைவ் டைலில் ஆன் பண்ண முடியாது சில டைல்ஸில் மட்டும்தான் ஆன் பண்ண முடியும் எந்தெந்த டைலில் ஆன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டை அக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் காரணம் உங்கள் சிட்டியில் இப்போ டெம்பரேச்சர் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத இன்டர்நெட்டை அக்சஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காட்ட முடியும் அதனால் தேவையில்லாமல் லைவ் டைல்ஸை ஆன் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி மெயிலையும் ரைட்லி பண்ணிங்கன்னா மோரில் டேர்ன் லைவ் டைல்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அடிக்கடி எந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுவோமோ அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டெஸ்க்டாப்லேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலாக நம்ம பிசியை அடிக்கடி அக்சஸ் பண்ணுவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த பிசியை ஓப்பன் பண்ணி ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் பிசியினுடைய ஐக்கானை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஆட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா செட்டிங்ஸை
நெட்ஒர்க்கை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல அப்ளை கிளிக் பண்ணோம்னா நெட்ஒர்க் ஐக்கான் வந்துடும் வீட்டில் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் ஐக்கானெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூசர் ஃபைல்ஸு கண்ட்ரோல் பேனல் எதை வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஓகேவாக கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் ரெண்டு தடவை ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறது அதனுடைய கலர்ஸு இதனுடைய ஹைட்டு விட்டெல்லாம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் நம்ம இந்த கிளாஸில் ஸ்டார்ட் மெனுவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ